గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ డిజిటల్ ఈ క్లాస్ ఫర్ ఒకేషనల్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కోర్స్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నీషియన్ ఏఈటి కోర్స్ కోడ్ త్రీ సెవెంటీన్ ప్రిపేర్డ్ బై జి బాలకృష్ణ జేఎల్ ఇన్ ఏఈటి గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ భద్రాచలం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డిస్ట్రిక్ట్ సబ్జెక్ట్ దిస్ ఇస్ పేపర్ టు బేసిక్ మెకానికల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ యూనిట్ వన్ దట్ ఈస్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ థర్మో డైనామిక్స్ సో ఫండమెంటల్స్ మనకి ఈ యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి థర్మో డైనామిక్స్ యొక్క ఫండమెంటల్స్ ఏమిటి అని కూడా ఇందులో తెలుసుకుంటాం థర్మో మీన్స్ టెంపరేచర్ డైనమిక్స్ మీన్ చేంజెస్ సో టెంపరేచర్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా స్థిరంగా ఉండదు అది ఇట్ వేరియస్ ఇట్ వేరియస్ అది ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది సో ఆ చేంజ్ అవటానికి గల కారణాలు మరియు దేని దేని ద్వారా చేంజ్ అవుతుంది అనే మొత్తం కూడా ఆ దాని యొక్క ఏ లాస్ మీద ఆధారపడతాయి దానికి ఏమేమి ప్రభావితం చేస్తాయి అనేది కూడా మనం ఈ లెసన్స్లో తెలుసుకోవచ్చు సో లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్టర్ స్టడీయింగ్ దిస్ యూనిట్ ద స్టూడెంట్ విల్ బి ఏబుల్ టు నో అబౌట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ హీట్ అండ్ మెకానికల్ ఎనర్జీస్ సో మనం ఈ లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్లో ఈ లెసన్స్లో ఏమేమి ఇచ్చాము ఏమేమి వీటిలో ఏమేమి గురించి తెలుసుకుంటాము అంటే హీట్ అండ్ మెకానికల్ ఎనర్జీస్ యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేస్తాం హీట్కి మెకానికల్ ఎనర్జీకి గల సంబంధం ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా దాని యొక్క రిలేషన్స్ కూడా ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది ఈ లెసన్స్లో మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇంకా లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్ సో మనకి హీట్ ఎనర్జీ వస్తుంది అంటే అది ఫుల్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ జరగదు ఎందుకంటే హీట్ అనేది కూడా కొంచెం లాస్ అవుతుంది సో ఆ లిమిటేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి దేని ద్వారా ఉంటాయి అనేది కూడా ఇందులో తెలుసుకోవచ్చు హీటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ఏ పర్ఫెక్ట్ గ్యాస్ సో సో ఇంట్రడక్షన్ ద సైన్స్ విచ్ డీల్స్ విత్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ into mechanical energy uh, and uh, the properties of the system is called thermodynamics this conversion is based on certain laws generally that laws are the laws of thermodynamics so manu ee lesson e laws of thermodynamics lo main important so ee laws of thermodynamics asal thermodynamics ante enti ante manaki indaku mundu cheppinatlu heat energy anedi mechanical energy ga conversion anedi jarugutu untundi so heat energy anedi mechanical energy ga conversion jarugutu untundi so ee conversion ayye tuvanti science ni ledha akkadu unde tuvanti properties evaithe properties untayo aa system lo vaati gurinchi telipey tuvanti shastranni ledha adhyayananni thermodynamics antam so aa thermodynamics kachithanga konni laws meeda aadhar padi pan chestu untundi atuvanti laws ni laws of thermodynamics సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఏదో ఒక లాని బేస్ చేసుకొని ఆధారపడి పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో అలానే థర్మోడైనమిక్స్ కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి లాస్ మీ మీద ఆధారపడి పనిచేస్తుంది అటువంటి వాటిని లాస్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అని అంటాం డైనమిక్ సిస్టమ్ అసలు థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్ అంటే ఏమిటి అది ఎలా ఉంటుంది అనే దాన్ని తెలుసుకుందాం ద రీజియన్ ఇన్ ద స్పేస్ that contained matter whose behavior is to be investigated is called thermodynamic system or simply referred as system so man temperature anedi it, it can changes and it will compulsory change avutundi ani man telusukunnam so 
మనకి ఈ టెంపరేచర్ని చేంజ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మనం దేని మీదనైనా ఒక వస్తువుని తీసుకొని లేదా వస్తువుని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాం దాని మీద టెంపరేచర్ ఎలా ఉంది మరియు దాని మీద ప్రెజర్ ఎలా ఉంది దాని మీద ఏ రకమైనటువంటి అప్లికేషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి అనే దాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఒక ఏరియాలో తీసుకొని ఉండడం జరుగుతుంది సో అంటే దానికి కైంట్రైనిడ్ మ్యాటర్ మ్యాటర్ మీన్స్ మాస్ సో ఏదైనా ఒక రీజియన్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక తలం తీసుకో తీసుకొని అందులో ఏదో ఒక చిన్న స్పేస్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఆ చిన్న స్పేస్ కూడా మనకి ఎంతో కొంత మ్యాటర్ మాస్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ మాస్ మీద మనం దాని యొక్క బిహేవియర్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే దాన్ని మనం థర్మోడైనమిక్ సి సిస్టమ్ అని అంటాం దాన్ని సింపుల్గా సిస్టమ్ అని పిలువ సో అంటే మనం ఏదైనా ఒక పెద్ద తలంలో ఒక చిన్న స్పేస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అందులో ఆ చిన్న స్పేస్ కి ఖచ్చితంగా ఎంతైనా స్పేస్ ఉంది అంటే దాని కంపల్సరీ ఎంతో కొంత మాస్ అనేది కలిగి ఉంటుంది సో ఆ మాస్ యొక్క బిహేవియర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ ని ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేటువంటి ఆ ఏరియాని మనం థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్ అంటాం ఇది సింపుల్ గా దాన్ని సిస్టమ్ అని కూడా పిలవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ బౌండరీ ద ఇన్వాల్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ బౌండరీ ద ఇన్వాల్ ఆఫ్ 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 ద సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ బౌండరీ సో అంటే ఒకవేళ ఈ విధంగా అయినా అనుకోవచ్చు ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ఏ బౌండరీ ఇంతక ముందు మీకు ఒక చిన్న తలం తీసుకున్నాం ఒక పెద్ద రీజియన్లో చిన్న స్పేస్ తీసుకున్నాం సో ఆ స్పేస్ మీద ఉన్నటువంటి ఏదైతే మాస్ ఉందో దాన్ని మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే దాన్ని సిస్టమ్ అంటాం సో ఆ సిస్టమ్ చుట్టూ వేసినటువంటి కంచె లాంటి బౌండరీని ఆ కంచె లాంటి కంచెని లేదా ఇన్వల్ అప్నే మనం బౌండరీ అని పిలవచ్చు సో మనం ఏదైతే దేని మీద దేన్ని అయితే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నామో ఆ తలం యొక్క బౌండరీ దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఇన్వల్ అప్ని లేదా కంచె లాంటి దానిని మనం ఈ బౌండరీ అని పిలువ పిలుస్తాం సో మీరు క్రికెట్ చూస్తారు క్రికెట్ చూస్తే ప్లేయర్స్ మొత్తం కూడా లోపలనే ఉంటారు అటువంటి దాన్ని ఆ ప్లేయర్స్ ని ఆ ఉన్నటువంటి తల మొత్తాన్ని కూడా మనం సిస్టమ్ అని పిలిస్తే దాని చుట్టూ మనకి ఒక థ్రెడ్ తోటి ఒక రౌండ్ గా లైన్ ఉంటుంది సో దాన్ని మనం బౌండరీ అంటాం సో ఈ విధంగా మీరు మనకి అందులో ఉండేటువంటి సిస్టము మొత్తం కూడా ప్లేయర్స్ కావచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి తలం ఆ తలంలో మనం ఆ ప్లేయర్స్ ఏ విధంగా ఆడుతున్నారో చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి లైన్ని మనం బౌండరీ అని పిలుస్తాం అలానే సిస్టమ్ కూడా చుట్టూ ఒక తలం ఉంటుంది దాని యొక్క లైన్ లాంటి లైన్ లాంటి లేదా కంచ లాంటి ఇన్వాల్అప్ లాంటి ఉంటుంది ఆ ఇన్వాల్అప్ని మనం బౌండరీ అని పిలుస్తాం సో నెక్స్ట్ వన్ సరౌండింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా సిస్టంలో ఉండదు సో ఇందాక ముందు మీరు క్రికెట్నే తీసుకుంటే ప్లేయర్స్ మొత్తం బయట ఉండి చూస్తూ ఉంటారు సో అంటే ఆడే ప్లేయర్స్ కు బయట కూడా కొంతమంది కూర్చొని ఉంటారు సో ఆ విధంగా అంటే ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా సిస్టమ్ లోనే ఉండదు సిస్టమ్ అవతల కూడా కొన్ని ఉంటాయి అనమాట సో అవుట్ సైడ్ ద బౌండరీ ఈజ్ కాల్డ్ సరౌండింగ్స్ సో సరౌండింగ్స్ అంటే బౌండరీ అవతల వైపు ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల సరౌండ్ పరిస్థితులను లేదా ఆ ఏరియాని మనం సరౌండింగ్స్ అని అంటాం సో ఇందులో థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్ బౌండరీ అండ్ సరౌండింగ్ సిస్టమ్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఇన్వల్అప్ లాంటి ప్రదేశాన్ని లేదా లైన్ని మనం బౌండరీ అంటాం బౌండరీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఏరియాని ప్రదేశాన్ని మనం సరౌండింగ్స్ అంటాం సో ఈ విధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ it is a fluid on which the thermodynamic process performed 
సో మనం ఇందాక ఏదైతే ఒక ఫ్లూయిడ్ తీసుకున్నామో ఒక చిన్న తలంలో చిన్న ఏరియా ఉంది ఆ ఏరియా మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం సో ఆ ఏరియాని మనం వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం సో థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కడైతే పెర్ఫామ్ దేని మీద అయితే పెర్ఫామ్ చేస్తున్నామో ఆ ఫ్లూయిడ్ని మనం వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం సో అది జనరల్గా ఏమేమి ఉంటాయంటే గ్యాసెస్ ఉంటాయి మరియు స్టీమ్ వ్యాపర్స్ ఉంటాయి లిక్విడ్స్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ యాజ్ ఏ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్స్ సో వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్గా ఏమేమి తీసుకుంటామంటే గ్యాసెస్ మీద మనం వర్క్ చేస్తాం దాని యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందనేది చెక్ చేసుకుంటాం మరియు వ్యాపర్స్ మీద కూడా దాని యొక్క థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకుంటాం మరియు లిక్విడ్స్ మీద కూడా దాని యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ని మనం చెక్ చేసుకుంటాం సో దీస్ ఆర్ ద వర్కింగ్ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్స్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ సో మనకి స్టేట్ ద థర్మోడైనమిక్ స్టేట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఏ వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ బై పర్టిక్యులర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ప్రాపర్టీస్ సో పర్టిక్యులర్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టైం ఎంత అని ఏదైనా అడిగామనుకోండి టెన్ అనే దానికిను టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనే దానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి సో అంటే పది పది అనేసరికి టెన్ అనేసరికి టెన్ టు లెవెన్ మధ్యలో వేరియేట్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ అదే స్టేట్ ఖచ్చితంగా చెప్పగలగాలి అనుకున్నప్పుడు మీకు టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో పది గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలని పర్టిక్యులర్ స్టేట్ని మీరు మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు అలానే మనం ఏదైతే వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్ దేని మీద అయితే వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ తీసుకున్నామో ఆ సబ్స్టెన్స్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఇండిపెండెంట్ ప్రాపర్టీ ఇది దేని మీద ఆధారపడినటువంటి ప్రాపర్టీ యొక్క పర్టిక్యులర్ వాల్యూని స వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్ అని అంటాం సో దేని మీద ఆధారపడినటువంటి ఇండిపెండెన్స్ ప్రాపర్టీస్ యొక్క పర్టిక్యులర్ వాల్యూస్ని మనం స్టేట్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ అని అంటాం దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ప్రాపర్టీస్ ఇట్ కెన్ బి డిస్క్రైబ్డ్ బై ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ సచ్ ఆస్ టెంపరేచర్ ప్రెజర్ వాల్యూమ్ అండ్ డెన్సిటీ ఎక్సెట్రా సో మనకి జనరల్గా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ మూడు ఉన్నాయి అందులో టెంపరేచర్ ప్రెజర్ అండ్ వాల్యూమ్ ఈ మూడిటిని మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ప్రాపర్టీస్ సో ఇవి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఈవెన్ మననే తీసుకున్నా మన మీద టెంపరేచర్ ఉంటుంది ప్రెజర్ ఒత్తిడి ఉంటుంది మరియు వాల్యూమ్ మనం ఎంతో కొంత వాల్యూమ్ కలిగి ఉంటాం సో టెంపరేచర్ ప్రెజర్ వాల్యూమ్ ఈ మూడు రకాలైనటువంటి ప్రాపర్టీస్ మీదనే మనకి ఇవన్నీ ఆధారపడి పనిచేస్తూ ఉంటాయి సో ఇవి డిస్ ఇట్ కెన్ బి డిస్క్రైబ్డ్ బై ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ సచ్ ఆస్ టెంపరేచర్ ప్రెజర్ వాల్యూమ్ అండ్ డెన్సిటీ సో ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాపర్టీస్ మీద మనం ఇవన్నీ డిస్క్రైబ్ చేయటం కనుక్కోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అసలు అవి ఎంత ఉన్నాయి ఏ విధంగా ఉన్నాయి దాని యొక్క స్టేట్ ఎక్కడ ఉంది దాని ప్రెజర్ ఎంత టెంపరేచర్ ఎంత అండ్ డెన్సిటీ వాల్యూమ్ ఇవన్నీ ఎంత ఉన్నాయి అని కూడా మనం ఈ స్టేట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ని మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఇవి పర్టిక్యులర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ప్రాపర్టీస్ సో ఈ ఇండిపెండెంట్ ప్రాపర్టీస్ యొక్క పర్టిక్యులర్ వాల్యూ దాన్ని మనం ఈ వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్ అంటాం సో స్టేట్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ని లేదా మనం ఈ స్టేట్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ని వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్ అని కూడా అంటాం సో మనం ఆ వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి పర్టిక్యులర్ వాల్యూ పర్టిక్యులర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ప్రాపర్టీస్ సో ఈ ఇండిపెండెంట్ ప్రాపర్టీస్ యొక్క పర్టిక్యులర్ వాల్యూ మీద ఆధారపడి ఉంటూ ఉంటాయి సో సో ఈ సెకండ్ థియరీలో మనకి ఈ ప్రెజర్ టెంపరేచర్ వాల్యూమ్ ఈ మూడు వేరియబుల్స్ గురించి ప్రతి యొక్క లెసన్లో రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత రాను మీకే అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఇవి కంపల్సరీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ప్రాపర్టీస్ అనమాట ఇవి కంపల్సరీ కూడా మనకి రాబోయే లెసన్స్లో ప్రతిదీ కూడా దీని మీదే ఆధారపడి పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఈ థియరీలో ఈ బేసిక్ మెకానికల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఈ సబ్జెక్ట్లో 
ఈ సెకండ్ థియరీలో వీటి మీద ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీకు రాబోయే లెసన్స్ లో ప్రతి ఒక్క దాని మీద కూడా వీటి యొక్క ప్రావీణ్యం ప్రాధాన్యత చాలా ఉంటుంది సో అందువల్ల వీటిని మీరు ఈ లెసన్స్ లోనే మంచిగా కాన్స్టెంట్ గా తెలుసుకుంటే తర్వాత మీకు ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు టైప్ నెక్స్ట్ వన్ టైప్స్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ సిస్టమ్స్ సో మనకి సిస్టమ్స్ అనేవి మూడు రకాలుగా ఇవ్వడం జరిగింది ద థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్స్ మే బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ త్రీ ఫాలోయింగ్ టైప్స్ సో వన్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ సెకండ్ వన్ ఓపెన్ సిస్టమ్ థర్డ్ వన్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ సో మనకి థర్మోడైనమిక్స్ సిస్టమ్స్ అనేవి మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది అందులో ఒకటి క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ రెండోది ఓపెన్ సిస్టమ్ మూడోది ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ సో ఈ మూడు రకాలైనటువంటి సిస్టమ్స్ ని మనం ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం సో క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ ఈ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ లో ఎలా ఉంటుంది ఏం జరుగుతుంది అని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇన్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ దేర్ విల్ బి ఓన్లీ ఎనర్జీ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ సరౌండింగ్స్ సో క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ ఇన్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ దేర్ విల్ బి ఓన్లీ ఎనర్జీ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ సరౌండింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ఒక రూమ్ లో ఉన్నారనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఒక క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చున్నారు మీకు డోర్స్ అవన్నీ క్లోజ్ చేసాం అప్పుడు మీరు బయటికి వెళ్ళడం జరుగుతుందా జరగదు కానీ ఎనర్జీ మాత్రం ట్రాన్సాక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది సో మీరు మాత్రానికి మీరు లోపల రూమ్ లో ఉన్నారు మిమ్మల్ని సిస్టమ్ అనుకుంటే హియర్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఇది సిస్టమ్ అనుకుంటే మీరు సిస్టమ్ ఇప్పుడు మీరు సిస్టమ్ లో ఉన్నారు అంటే మీరు రూమ్ లో కూర్చున్నారు అనుకుందాం ఓన్లీ ఈ రూమ్ లో నుంచి మీరు బయటికి వెళ్ళలేరు కానీ ఎనర్జీ మాత్రానికి ట్రాన్సాక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది సో అది ఎలా అవుతుంది ఇప్పుడు మీకు వాల్స్ ఉంటాయి చుట్టూ మీరు కూర్చున్న రూమ్ లో వాల్స్ ఉన్నాయి సో ఆ వాల్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ వాల్ ని అటాచ్ చేయనటువంటి హీట్ ఎనర్జీ మీకు లోపలికి వస్తూ ఉంటుంది సో మీరు రూమ్ లో ఉన్నారు కదా మొత్తం చల్లగా ఉంటుంది అని మీరు ఫీల్ అవుతారు కానీ ఎనర్జీ మాత్రానికి రాను 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 అది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది కొంతవరకు ఆ కొంత సమయం తర్వాత మీకు ఆ రూమ్ లో కూడా హీట్ అనేది కొంచెం వేడిగా కనపడుతూ ఉంటుంది వీట్ హీట్ గా వేడిగా మీరు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు సో మనం అన్ని క్లోజ్ చేసుకున్నాం కదా అంటే కాదు సో క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ లో మనకి ఎనర్జీ మాత్రం లోపలికి బయటికి అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అక్రాస్ ద సిస్టమ్ బౌండరీ బౌండరీ నుంచి వెలుపలికి మరియు బౌండరీ నుంచి లోపలికి అనేది ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతూ ఉంటుంది దస్ ఏ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ కంటైన్ ఏ ఫిక్స్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మ్యాటర్ దట్ ఈస్ మాస్ సో మాస్ అనేది దెర్ ఈస్ నో మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎక్రాస్ ద సిస్టమ్ బౌండరీ మనకి మాస్ అనేది సిస్టమ్ బౌండరీ నుంచి దాటి పోవటం కానీ లేదా లోపలికి రావటం కానీ జరగదు సో మిమ్మల్ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే మీరు ఒక క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చున్నారు అందులో మీకు డోర్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు మీరు మీరు కంటైనింగ్ మాస్ మీకు ఎంతో కొంత బరువు అనేది ఉంటుంది సో అటువంటి కేసెస్ లో మీరు బయటికి వెళ్ళటం కుదురుతుందా సస్య మీరా కుదరదు సో అంటే మీరు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతారా రూమ్ లో నుంచి బయటికి కానీ బయట నుంచి లోపలికి కానీ వేరే ఒకళ్ళు లోపలికి రావటం కుదురుతుందా క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ లో సో కుదరదు అంటే మాస్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ డస్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్రాస్ ద సిస్టమ్ బౌండరీ ఓన్లీ ఎనర్జీ ఓన్లీ ఎనర్జీ మే ఫ్లో ఎక్రాస్ ద సిస్టమ్ బౌండరీ సో ఓన్లీ ఎనర్జీ మాత్రానికే లోపలికి మరియు బయటికి వెళ్ళటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద గ్యాస్ కంటైన్డ్ ఇన్ ఏ సిలిండర్ సో గ్యాస్ కంటైన్డ్ ఇన్ ఏ సిలిండర్ నెక్స్ట్ వన్ ఓపెన్ సిస్టమ్ ది సిస్టమ్ పర్మిట్స్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ that is mass and energy across the system boundary 
సో ఈ ఇయర్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అట్లాగనే మీరు మళ్ళీ అగైన్ సిస్టమ్ మీరే సిస్టమ్ కింద తీసుకోండి మీరు క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను ఏం చేసా ఓపెన్ సిస్టమ్ ఓపెన్ సిస్టమ్ లో ఓపెన్ చేసేసా గేట్ అనేది మీ డోర్ అనేది ఓపెన్ చేసా ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీరు బయటికి వెళ్ళొచ్చు అంటే మీరు మాస్ మీకు ఎంత కొంత బరువు కలిగి ఉంటారు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే మీరు మాస్ సో మాస్ అనేది సిస్టమ్ బౌండరీని దాటి బయటికి వెళ్తుంది ఓపెన్ సిస్టమ్ లో మరియు లోపలికి కూడా వస్తుంది సో హియర్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇగో ఇక్కడ మాస్ ఇన్ లోపలికి మాస్ అనేది లోపలికి వస్తుంది అండ్ మాస్ అవుట్ మాస్ అనేది బయటికి వెళ్తుంది సో ఓపెన్ అయిపోయింది కాబట్టి సిస్టమ్ అనేది అందులో మాస్ లోపలికి వస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ బయటికి వెళ్తుంది సో మాస్ ఒకటే వెళ్తుందా మాసుతో పాటుగా ఎనర్జీ కూడా ఈ సిస్టమ్ బౌండరీని దాటి బయటికి వెళ్ళటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ ఓపెన్ సిస్టమ్ లో మాస్ అండ్ ఎనర్జీ ఎక్రాస్ ద సిస్టమ్ బౌండరీ ఈ బౌండరీని దాటి మాసు మరియు ఎనర్జీ రెండు కూడా బయటికి వెళ్ళటం మరియు లోపలికి రావటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎయిర్ త్రూ కంప్రెసర్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎయిర్ through compressor alage flow of steam through the nozzle and the turbine blades so these are the examples of open system and third one is isolated system so isolated system ni for example ga ela diskuntam it has no transactions with the surroundings it will not permit transfer of both matter and energy ఎక్రాస్ ద బౌండరీ సో మీరు అదే క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని ఉన్నారు సో మీ చుట్టూ నేను ఏం చేసా సీల్ చేసేసా డోర్ క్లోజ్ చేసాను యాజ్ వెల్ యాజ్ మీ చుట్టూ కూడా సీలింగ్ చేసా సో సీలింగ్ చేసినప్పుడు మీరు బయటికి వెళ్ళడం కుదురుతుందా వెళ్ళలేరు సో ఇయర్ మీరు ఇందాక సేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ మీరు సిస్టమ్ లాగా మీ క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని ఉన్నారు సో మీకు ఏం చేస్తా నేను మొత్తం కూడా ఈ ఎండింగ్ లో ఈ బౌండరీ అవతల సీలింగ్ చేసా సో ఈ సీలింగ్ చేసినప్పుడు లోపలికి మీరు బయటికి వెళ్ళలేరు లోపలికి బయట ఉన్న వాళ్ళు లోపలికి రాలేరు సో మాస్ అనేది డజ్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎక్రాస్ ద సిస్టమ్ బౌండరీ అండ్ ఆల్సో ఎనర్జీ కూడా డజ్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎనర్జీ కూడా లోపలికి రాలేదు ఎందుకంటే సీలింగ్ చేశాను సో ఆ విధంగా మనకి ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ లో మాస్ అండ్ ఎనర్జీ డస్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎక్రాస్ ద సిస్టమ్ బౌండరీ సిస్టమ్ బౌండరీని దాటి కానీ లేదా సిస్టమ్ బౌండరీ లోకి కానీ మనకి ఈ యొక్క మాస్ కానీ ఎనర్జీ కానీ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ లో రావడం కానీ పోవడం కానీ జరగదు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా థర్మోడైనమిక్ యూనివర్స్ సో దీన్ని థర్మోడైనమిక్ యూనివర్స్ ని ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు సో మనకి థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్స్ ఆర్ జనరల్లీ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ త్రీ టైప్స్ వన్ ఈస్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ సెకండ్ వన్ ఓపెన్ సిస్టమ్ థర్డ్ వన్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ సో ఈ మూడు రకాలైనటువంటి సిస్టమ్ ని మనం తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ థర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీస్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ థర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీస్ ఈ థర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎనీ అబ్జర్వబుల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ సో మనం ఈ ప్రాపర్టీని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే అబ్జర్వబుల్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ సో మనం ఈ సిస్టమ్ మీద ఉన్నటువంటి అబ్జర్వబుల్ క్యారెక్టర్స్ ఏమేం క్యారెక్టర్స్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతామో వాటిని తెలిపేటువంటి సిస్టమ్ ని ప్రాపర్టీస్ ని థర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీ ఆ రకాలైనటువంటి ధర్మాలు ఏమేమి ఉన్నాయో మనం తెలుసుకుందాం సో ఇవి డివైడెడ్ ఇంటూ టూ క్లాసెస్ ఇవి ఈ థర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ క్లాసెస్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ వన్ ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ సెకండ్ వన్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ 
सो दीज आर दू टाइप आफ थर्मोडनामि प्रापर्टी सो ई रेटा उ मन सारी चक्क एन एक्सटेव प्रापर्टी वन That depends on the mass of the system. So, the properties are the mass me the depend how to do that. Le da mass me the depend kada ani da ni bate manamu e properties ni uh, divide it and jari gindi. So, extensive property ante mass me the other padi to one t system. So, other padi unda tam. It is one that depends on the mass of the quantity of the system. So, if the mass me the baru me the other part of one the systems ni extensive property sentam. So, if the end the mass volume, mass volume internal energy enthalpy, we can e manam extensive property ga this coach. So. इपड़ फर् एग्जापल ऐस ए स्टूडेंट एक्सटेव प्रापर्टी एर एक्सटेव प्रापर्टी पेरेंट्स मीद डिपेंड उ मरी कॉलेज की वस्ते लक्चरर्स डिपेंड उ सो अंत एवरोपेडी डिपेंड उम्मीदों जी सो अंके एग्जापल फर् एग्जापल गुर्तम एवर मीदना आधार पड़ उ वाट एक्सटेव प्रापर्टी अटा सो एन इंटेव प्रापर्टी इंडिपेडेंट आफ द मास् आफ दिस्टम सो मीद आधार पड़न वाट सिस्टम्स मीद आधार पड़न वाटी प्रापर्टी इंटेव प्रापर्टी अटा सो इवे एग्जापल स्पेसीफि वाल्यूम प्रेजर टेमपरेशर एंड डेटी एक्सेट्रा सो इवे स्पेसीफि वाल्यूम मास् आधार पड़ उ प्रेजर मास् आधार पड़ उ टेमपरेशर मास् आधार पड़ उ डेटी आलो मास् आधार पड़ने सो मन की रेरकाल प्रापर्टी उ अंदर एक्सटेव प्रापर्टी रेडोदी इंटेव प्रापर्टी सो एक्सटेव प्रापर्टी अटे मास् आधार पड़े प्रापर्टी एक्सटेव प्रापर्टी अ मरी मास् आधार पड़क उ प्रापर्टी इंटेव प्रापर्टी अमन तीस सो एक्सटेव प्रापर्टी मरी इंटेव प्रापर्टी रेडू ये मन सिस्टम लर्मोडनामिक सिस्टम लबजर्वबल उ वाटी तेलपेटी प्रापर्टी धर्मा सो ई विधा मन की उन्ई सो इंत मन रोज क्लास असल थर्मोडनामिक अंटे थर्मोडनामिक सिस्टमस थर्मोडनामिक सिस्टम अटे बउंडरी अटे मरी सरउंडिंग अंटे सो अलागे थर्मोडनामिक सिस्टमस एन रका थर्मोडनामिक सिस्टमस मूड रका अंदर ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम अंड थर्ड वन ऐसोलेटेड सिस्टम मूड सिस्टम मन तुम जी मरी थर्मोडनामिक प्रापर्टी तेजकना सो ई थर्मोडनामिक प्रापर्टी आर् टू टाइप टू क्लास डिवेडेड इंटू टू क्लास अंदर एक्सटेव प्रापर्टी रेडोदी इंटेव प्रापर्टी सो ई एक्सटेव प्रापर्टी अने मास् आधार पड़न प्रापर्ट आधार पड़े वाटी प्रापर्टी एक्सटेव प्रापर्टी अटा सो मेरी गुर्तपेवरकूल लाजि एलापेवे इंटेव ई इंडिपेडेंट ई सो ईचीग इंटेव प्रापर्टी इंडिपेडेंट प्रापर्टी सो इंडिपेडेंट आफ दफ दिस्टम इंटेव प्रापर्टी अटा विधा गुर्तपेटे दाक आजिटे एक्सटेव प्रापर्टी सो ई विधा मन की रेरकाल प्रापर्टी गुरी क्लास जरिए सो दींट उंका स्मा स्मा डेफिनेशन उ मरी प्रेजर अटे वाल्यूम अटे टेमपरेशर सो ई थ्री वेरियबल ये विधा उ असल वेफिनेशन इवन मन नैक्स्ट क्लास